Здравствуйте, дорогие друзья! С вами блог АвтоМПС. Я Игорь Сирин. И я Петр Меньшик. И сегодня... Сегодня нас будут выяснять отношения сразу два автомобиля почти за одни деньги. Максимально оснащенный новенький китаец Cherry Ariza 7. Совершенно непроизносимым названием. И лидер в классе C. Шкода Октавия Популярнейший автомобиль из Европы Итак, но, но в исполнении Шарабан Эдишн Даже без кондиционера За одни и те же деньги 800 тысяч рублей Одна и та же колесная база Одна и та же длина Один класс Один и тот же дорожный просвет почти То есть все одно и то же Вот так хорошо скопировали или сами сделали ну, Это просто характеристики класса вот это автомобиль классится здесь, в Чере, есть и кожаный салон, и вариатор, Но... камера заднего вида, запуск двигателя с кнопочкой. Да, да, Октавии, да. Значит, кожу, базовый, кожу, я, кожу я вывернул и сразу узнал кожезаменитель. Да? Я, я не удивлюсь, если он еще и даже радиоактивный у тебя. Ну, мы знаем слабые места Шкода Октавии, хотя и защищая ее сегодня, знаем ее слабые места, но может сломаться, девчонка, может. А уж китаец, так это, наверное, сам Бог или? У нашего автомобиля 28 тысяч пробег уже. И он пока еще едет. Да. Ну, на всякий случай мы взяли велосипед. Это сбегать, съездить за помощью. Потому что у нас сегодня двоеборье. Езда в городе. Догадайтесь, кто выиграет. И кто дальше проедет в лес. Чем глубже в лес, тем чем больше дорог, дольше бежать за трактором. Ну вот поедем на этом велосипеде. А заодно и осталось узнаем. решить, на чем мы его повезем. Не, ну мы куда влезем. Сейчас попробуем. Поехали. Давай открывай свой автомобиль. Аризон. Объем багажника у нас 455 литров. С Октавией можно даже не сравнивать. Там 580, и, естественно, туда можно запихнуть три таких велосипеда. Здесь седан. Сиденья у нас сложились. Получилась маленькая-маленькая ступенька. Намного меньше, чем она у Октавии. Обратите Сейчас внимание на очень хорошо сделанные петли. У большинства автомобилей и в b классе и в C петли съедают часть багажника. Здесь китайцы постарались, сделали отдельный рычажный механизм с амортизатором. И, конечно, ну, это высокий класс. Они явно старались и явно хотели сделать хороший автомобиль. Вот. А вот теперь у нас... Там ступенечка, конечно. Так. Ха-ха! 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 Чуть-чуть. Чуть-чуть. Если снять переднее колесо, то... Он точно войдет. Так мне не надо. Все, пошел. Вот злодей. Вот злодей. Все, все повестилось. Ура! Ну, второй сюда войдет уже в ряд. Ну, там, в принципе, даже можно, если одну часть спинки поднять, то можно еще и пассажира взять с собой. Да? Можно, нет? Нет? Нет, не получится. Нет, не получится. Ну, Правильно. в Шкоду Октавию, наверное, нет смысла, да, сейчас? А там... Да, туда три таких войдет. Три таких войдет, это, это вообще король по перевозке велосипедов. Ну, ну что, поехали. А, ну, а что стоять? Надо нет. работать. видел 92 бензин не менее вот в китайце Нормально. Ну, а шкода 98 им надо кормить 98 95 ну 95 я думаю что она переживет и 92 тоже значит очко но а шкода, шкода, шкода да? поэкономичнее я думаю поровну будет это. Ну, в среднем у меня в городе получалось литров 7-8 а, но это например, потенциально мощнее и быстрее потому что здесь 126 лошадиных сил 
В настоящий момент я бы сказал никто. У Шкоды 110. У Шкоды 110. У Hyundai Kia 123. У Форда либо 105, либо 125. 126 китайцы с собственного мотора, их собственной разработки. При этом время разгона до сотни не, не подтверждено ничем. То есть в паспортных данных, которые опубликованы на официальном сайте Черри, времени разгона до сотни нет. Но мне же разгонялся. Мне стало сейчас, любопытно. Да? Мне стало так. любопытно. Я включил GPS и померил время разгона с места до сотни. Быстрее 14,5 мне набрать не удалось. Так он мучается, да? Да, это если задействовать режим лоу, то он способен раскручиваться до предельных 6000 оборотов. Шумно в салоне, конечно. Но он все равно не едет. Он тяжеловато трогается. Потом, когда он выходит на максимальные обороты, более-менее разгоняется. Это мы сейчас с тобой гудим в режиме лоу. Да. да. Если под колеса попадается лед, то он даже слышно прям переходит на виз до 6500 раскручивается. Странно, что не срабатывает никакого электронного ограничителя. Ну, то есть для спокойной езды, такой пенсионерской, да? Ну, я бы сказал, что в вот драйве катишься, он едет. Катишься и слушаешь шум дороги. Кнопка запуска двигателя. Чтобы она появилась у Октавии, придется отдать очень много денег. То есть это дополнительные опции, которые доступны только в топовых исполнениях. Ну, то есть это сильно за миллион, я боюсь, что даже если мы говорим про базовую версию с мотором 1.6 механики, все равно это очень дорогая опция. Здесь она есть, очень удобно, но а, это, а, эта кнопочка и вот, собственно, весь этот механизм, лишен традиционной блокировки руля, к которой мы привыкли, которая есть на всех автомобилях, даже на автомобилях с кнопкой. Здесь нет, китайцы сэкономили. То есть, если автомобиль выключить, то руль продолжит свободно вращаться. Вот эти погромыхивания даже не отвлекает люк в крыше. То есть люк там, конечно, не Да, небо. а в Октавии, в Октавии он еще будет стоить денег. Да? О. Ну, давай, какая там летняя прохладка. О, прекрасно, минус 2 на улице. А кондиционер... Сказка, а не погода. Да? С а доводчиком А, а кондиционер у нас есть, кстати? У нас климат-контроль, конечно, у нас все работает. Причем э, управление режимами очень похоже на Volvo. Такой нарисованный человечек, разделенный на три части, в голову, в тело и в ноги. И высоко я сижу... Да, вот пониже бы чуть-чуть сиденья опустить. Да, высоко Зато сиденье с электрорегулировками. Да, ну вот я сел сзади и уперся сразу. Стопы у меня практически уперлись в сиденье. То есть если опустить его ниже, ты сразу прижимаешь стопы заднего пассажира. То есть это, а это, если это... подняться выше, то водитель головой в потолок. Да. Над головой это 3 сантиметра, дай бог. Да, все. но сзади вообще потолок, он прям над темечком. Зато много места для коленей сзади. Вполне, вот, вполне нормальный автомобиль. Если не ехать слишком быстро, если не требовать от него слишком много, а вот просто не спеша себе ползать на работу с работы. В Октавии за 800 тысяч рублей будет всего две подушки. У нас 6. Очевидное цифровое преимущество. У нас есть система стабилизации. А у Октавии базовой нет. У Октавии нет. У Октавии в базовой комплектации будет только АБС. И все, за ESP придется доплачивать. Тебе все нравится? Ну, почти все. Почти все. Тебе все нравится. Вот сейчас начнутся настоящие испытания. Если говорить о городе, то этот автомобиль даже за 800 рублей со своими сверчками. А как приятно ездить с климат-контролем. С выносом в повороте морду, морды. Наружу поворот. С вот таким, с 
такой посадкой водителя, который как-то колом ты сидишь. Не знаю, только люк мне здесь нравится. Зато интерьер на дверях э, ну, да, мягкие да, вставочки. Ко -ко -ко заменитель, если ты понимаешь, как бы... кожа заменитель, то ты уже сразу представляешь, как Но он они летом, летом в жару, как он будет пахнуть. Они мягенькие. Вот до них дотрагиваешься, и ты сидишь в уютном интерьере. Я просто представляю себе базовую шкоду. Вот здесь вместо дисплея заглушка черная. Вместо климат-контроля три крутилочки, кондиционера нет совсем. То есть в жару в Октавии тоже будет. Дай бог. Естественно, резиновый руль, естественно, резиновая ручка переключения передач, механическая. Соответственно, три педали. Никакого у тебя USB разъема. А у нас здесь две 12 вольтовые розеточки. Уют. Есть прикуритель и еще одна розетка. Подлокотнички USB О. и AUX. А сзади сидят пассажиры и вот так вот просто. А вот в Октаве они просто сварились. Некуда им ноги бедным поставить, обчешутся просто. А в Октаве сварились. Нет, там и... сзади только велосипед можно возить. Это я понял. Нет, но это да, большой. А в Октаве плюс. будет большой центральный тоннель. А здесь он маленький. Я бы сказал, что пока что между ними пором, между Октавией. В городе? Да. Октави лучше едет. Не поспоришь. Я не понимаю, там можно, слышать, можно получать удовольствие. Сл слушать шепот любимой. А здесь ты будешь слушать сверчки. Ну это же невозможно. Мы зато же прошли. А зато летом в комфорте. С кондиционером. С кондиционером. Зимой тоже я один раз выставлю. Ну, ладно, добавлю я тысячу. Ну добавлю тысячу евро. 30. Со, сколько, сколько? Тысячу евро добавлю за кондиционер. Уж, уж 50 и тысяч рублей понадобится на кондиционер, подогрев передних сидений, которые, кстати, в октаве да тоже за доплату. Зачем мне подогрев? Это 100, 100 лет. Простатит получать. Я буду и 50 музыку. 50 тысяч добавлю. Музыку. музыку я вообще не слушаю. За 50 тысяч? Кондиционер, аудиосистема и подогрев сидений. Подогрев сидений можно не пользоваться. Это все вот 50 тысяч. 50 тысяч, да. 48. Да доплачу вообще не глядя. А ты хочешь на этом обучиться? Так все равно, а кожи не будет. Климата не будет. Кожзаменитель. Запуск двигателя отпирания салона кнопочкой не будет. Да ладно. Задних стеклоподъемников не будет. Подсветки сзади не будет. Это все равно будет пустая, пустая октавия. Руль по-прежнему остается резиновым. То есть ты хочешь резиновым. сказать, что один-один и сейчас вот все решит бездорожье? Ух. Да. Будь честен. Журналист, да, будь да, честен. Да. Ну все, ладно, давай сейчас. Соберись. Поехали. то мы его в пропасти оставляем. Да. Ты красавчик! Ну что, проехал? Я выключил противопроусовочную систему, чтобы она давала возможность буксовать. Отключается все, да? Отключается, буксует, все прекрасно. А в Шкоде у нас базовая. А ее нет вообще. Ее нет, отключать там нечего. Не знаю, у китайца заявлен дорожный просвет 127 мм. У Шкоды 135 не, ну смотри, выше. здесь сколько здесь всяких канав, 
Да, сколько всяких ухам. Ну, пропол, прополз пропол. на брюхе, прямо прополз, скажу. Да? Прополз. Вот там. А ты, ты же не знаешь, что здесь это ручеек, между прочим. Здесь это речушка-то течет. Это а уж коды Я тебе не сказал. Я оттуда смотрел, думаю, сейчас как пойдешь, как титаник. Ну и дальше, и дальше, да. куда-нибудь. Не, я не полезу, я не полезу, я лучше посмотрю. Смотри, красава. Вообще не ожидал, что ты на эту горку въедешь. Ну, клету Волгу куда-нибудь вынесет, нормально. Это у нас отдельный репортаж. Да, а у Шкоды в базе не будет даже пластиковой защиты двигателя. За него тоже надо доплачивать. За защиту двигателя в Шкоде надо платить отдельно. Нет, я 50 тысяч за кондиционер тебе отдам. И за защиту я сам поставлю. Сколько она стоит? 6 тысяч рублей? Ну, еще тысяч пять шесть. Да ну, копейки. Так, вот здесь, значит, ты мне поделись этим советом. Где я было трудно? Наверное, я бы... надо чуть правее уйти, да, или там тоже чуть... можно. Я бы пошел чуть левее. Но, Но я левее, бы, честно говоря, смотри, какой гребень, это ж можно брюхом там. Я бы на шкоде не полез. Китаец проехал, значит победил. Все, все ясно, все понятно. Подожди, как победил, так и Шкода проедет. Так а может не проедет? Как Зачем не рисковать? Проедет? Убирай, а то Зачем рисковать? Буду разгоняться. Убирай. А китаец проехал. Но ты накопал мне здесь ям. Нет, не, все было хорошо. Что все хорошо? Китаец проехал. У китайца меньше дорожный процвет, но он проехал. Ты накопал мне здесь ям, теперь мне нужно назад ее толкать. Она зароет, там просто ручеек, если я еще раз буду, еще буду газовать, она зароет совсем. То как раз к лету, а? к лету у Волги встретимся. Ее же в Нижнем Новгороде собирали, наверное, или в Калуге. Калужская, родная. Не, ну как, как вообще так можно? Кто, кто виноват? Это ну, водитель же, виноват. В Калуге же тоже Первый, речка Первый, который есть. ехал на китайском автомобиле. В Калуге речка есть? А? В Калуге речка есть какая-нибудь? Есть. Так. Туда и вынесет. Все. <звук> Опа. Удобно. Буксировочная проушен. Заглушка достается без какого-то ни было специального инструмента. Посмотри, какое мы. И, между прочим, проехали. Да, да, что значит, проехали. Принесли на руках. Проехали. Вот китаец проехал. Но траекторию, траекторию надо было чуть, видишь, ну тут кто его знает, где ты закопаешься. Да. А у китайцев есть противопроводочная система, которая помогает, если одна страна стоит на скользком, другая на твердом, то электроника сама поджимает колесо и помогает ехать. А в Октаве ничего этого нету. Ну, по крайней мере, за 800 тысяч рублей. Даже за 900 не будет с кондиционером. Ну, ты опустил нас, дорогой. Вот так. Вон даже кровь. Кровь на руках. С вот. кровью. Да. И это то, чего требует Октавия от людей. А в Китае просто сел и просто тихонечко... Ну, таким надо быть маленьким, как Китай. Прыгнулся. Серенький автомобильчик, да, серенький автомобиль. Ты автомобиль. едешь дорожку, куда да, ты едешь. Да. Ты и сейчас проедешь. я посмотрю, въедешь на эту горку или нет. Может, ты и на нее не въедешь. Въеду, я надеюсь, что мы еще обратно выйдем потом. Не, обратно у нас только вперед мы едем. А только вперед? Да, конечно, я такой маршрут придумал, что только вперед. Назад ходу нет. Ты что назад? Куда ты назад поедешь? Ну хорошо, я уверен, что китаец въедет в горку. А вот насчет Шкоды я уже сомневаюсь. Ну давай, ладно, попробуем. Я уже вкрутил буксировочную проушу, но если что, я готов дернуть в любой момент. Поднимай. Ну давай, убирай ее отсюда, подальше. Я же сейчас буду. Сколько вперед! Если там, где застрянешь еще, все. Ночуем здесь. То Таве придется меня. У меня же есть с собой. У меня же с собой было. Надо перекусить, надо отметить. Ну что, за китайцев пьем? Нет, э, я еще хочу выехать из этого леса. Вот за то, чтобы мы до ночи не остались здесь. И так большой успех. Поехали. Подкрепимся, поработаем. 
А сколько здесь крючочков? Раз крючочек, два крючочек, еще вот здесь крючочек, отдельные кармашки. Но это уже особенность дорогой комплектации в базе, вот этих штук не будет. И вот этих тоже. Розетки на 12 вольт в базовой версии тоже, разумеется, не будет. Ну давай, смотри, парадно открываем. И сюда второй автомобиль твой китайский войдет в этот багажник. Ну что, не снимай, никакие Но колеса. с большой ступенькой. Ну какие колеса не снимай, видишь, ну смотри, как пошло. Ты помнишь, как у тебя руки ходят? Нет? Ты помнишь? И? 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 А, мы задом же должны, правильно. Тоже все не так просто. Задом. Не вагон. Раз. Два. Так. Так, 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 так. Да раскушно просто входит. Ну-ка. Ура! Жень! И что, закроется? Да, да просто легко. Не закроется, ручка торчит. Как не закроется? Закроется, не закроется да, конечно. Ладно, что-то наговаривай, смотри. Ну, Забить. Брав, брав. Я в, yes. по, в этих способностях как я не сомневался. Вот это автомобиль, я понимаю, да? Я специально надел красные перчатки. Вот. Сейчас Надо буду, было белое. Сейчас буду показывать на всю эту ржавчину, чтобы все видели. Сейчас, сейчас. Чтобы все видели, какой у тебя ржавый автомобиль. Он там катафорез проходит, этот кузов, нет, в Китае? Не знаю, Китай далеко, отсюда не видно. Из него просто пепел останется после двух Ему год. русских зим. Ему год. Вот, Он смотри. прошел 28 тысяч километров. Ой, какой грязный. Тут какой грязь грязный. везде, даже по Смотри, крыш. какой грязный. Смотри, смотри, какой грязный. И еще они сэкономили на катушках зажигания. Их здесь всего две, но бошевские. Одна катушка на вот две свечи. Да, ржавчинка присутствует. Здесь хомут, непонятно на что похож. Трубки потеют маслом. А эти а хомуты как на вазе, смотри. Пружинные надо ставить хомуты. Ну это простой, простой автомобиль. Зато двухвальный. Два раз предвала. Ну и немножко ржавчинки. Конечно, я боюсь, что еще, еще наверное, одна зима и проблемы с электроникой дадут себя знать. Потому что даже блок управления двигателем и тот ржавый. Прямо он снаружи покрывается. Нет, ну вот надо сказать... И что... ржавчина. Конечно, вот ржавчина уже вот это на сварных швах. Здесь, здесь, конечно, вот... Ржавчина на кузове это, это то, что сложно простить китайцу вот за все за кожаный салон, за все. А вот это вот, вот это вот такая изоляция, черная изоляция. Это нормально. Это нормально, это да? Хорошо. Да. Ехали через сибирский лес насквозь на двух седанах, а китаец это вообще, наверное, в рекорд Гиннеса может попасть. С вами был Авто МПС. До скорой встречи. Подписывайтесь на наш канал.